حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان آمنا صدق اللہ العظیم میرے محترم بزرگ اور بھائیو انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے مکت المکرمہ کے ان مقامات کے تعلق سے بات کریں گے جن میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا قبول فرماتا ہے یوں تو پورا مکت المکرمہ ہی ایسا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں لیکن یہاں پر بھی کچھ خاص مقامات ایسے ہیں جہاں بندے کی دعا قبول ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اور وہ یہ ہے نمبر ایک جب بندہ مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اور اس کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے اس وقت وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرما دے نمبر دو مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر تین طواف کرتے وقت طواف کرتے وقت جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں نمبر چار حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر پانچ ملتظم پر ملتظم کہتے ہیں اس جگہ کو جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ ہے اس جگہ پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر چھ حقیم میں حقیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے مقام ابراہیم کے پاس جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو جگہ ہے اس کو حقیم کہتے ہیں اس کے اندر بھی جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر سات میزاب رحمت کے نیچے میزاب رحمت خانہ کعبہ کے پتنالے کا نام ہے جس کے ذریعے خانہ کعبہ کی چھت کا پانی گرتا ہے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں اس کے نیچے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر آٹھ رکن امانی پر رکن امانی خانہ کعبہ کا ایک گوشہ ہے جب طواف کا چکر لگاتے ہیں حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو رکن امانی کہتے ہیں وہاں پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر نو مقام ابراہیم پر مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر جنت کے وہ دو پتھر رکھے ہوئے ہیں جن پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے جو دعا وہاں پر کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر دس زمزم کے کوئے پر جو دعا زمزم کے کوئے کے پاس کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر گیارہ صفا پر صفا پہاڑی پر چڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر بارہ مروہ پر مروہ پہاڑی پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر تیرہ میلین اخزرین کے درمیان صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان ایک جگہ وہ آتی ہے جہاں پر ہری بتی لگی ہوئی ہے ان ہری بتیوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر چودہ مینا میں مینا کے میدان میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر پندرہ جمرات کے پاس جمر اولا اور جمر وسطا کے پاس جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر سولہ مینا کے میدان میں جو مسجد خیف ہے اس کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر سترہ عرفات کے میدان میں زوال سے لے کر غروب تک جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر اٹھارہ مصدلفہ میں مسجد مشار حرام کے قریب جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نمبر انیس ہر اس جگہ پر دعا کی جائے جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہو ایسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں یہ کچھ خاص مقامات تھے 
جہاں پر دعا کے قبول ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے تو ان مقامات پر کثرت سے دعا کی جائے اللہ تعالی ہمیں ان مقامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مقامات پر کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے ہماری دعا کو قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین